娘的，还是让他们给跑了。快一点啊！是。大哥，怎么回事？刚才有两个人来咱们这儿放火，我去追，没追上。两个人？你们参加这么多人，让两个人放了火？你们都参加废物吗？大哥，他们从房上往下扔油瓶，我们没防备啊。孙成，大人看好这儿，其他人给我穿家伙。你刚才说我有一句话打动你了，到底是哪一句啊？你跟师傅说，中国人并没有招惹日本人，不也照样遭到侵略吗？对啊，可是阿爸他就是听不进去，只知道一味的委曲求全。阿爸想得多，他还照顾一大家子人呢。你怎么跟他说的话都是一样的？我不想听你重复。你说说，为什么触动你？我家人一向与世无争，不也照样遭到日本人的毒手吗？很少听到你提起你家人，只知道他们都是被日本人所杀害。你这样一味的埋在心里面，肯定非常难过吧？啊！你生我气了！啊啊！坐下，我还是替你治疗一下吧。我还以为你生我气了呢。你会不会弄啊？跌打损伤，我们习武之人是必须得会的。你放心，我的技术呢，肯定比你缝合伤口要好得多。放松啊！嗯。那是谁啊？什么？来，来，走两步试试。好像真的好多了。这么简单的话。你为什么不早点给我治疗？还背了我那么长一段路啊！嗯，时间不早了，我们回去吧。哎，你还没有回答我的问题呢。唐老六呢？给我出来！唐老六，出来！出来！唐老六，干什么？干什么？好，李健，干什么？都给我闭嘴！唐老六呢？躲着不出来，是不是想当缩头王八？赶紧给我出来！李大嘴带着人过来了。啊？场上非要见你，他过来干什么？他没说，不过带了不少人，气势汹汹的，气势汹汹的。对，走，看看去。是。小老张啊，啊，是不是你？是，都是。住手！哼！我尊称您一声六爷，完全是因为您岁数大，可咱明人不做暗事。在背后捅刀子算什么英雄好汉？哼，就你还明人不做暗事呢？你跟我说清楚了，谁背后捅刀子了？今天晚上我们梧桐路仓库被人烧了，整个租界除了你唐老六，谁在家还有这么大胆子？你的仓库被烧了？跟我装傻是吧？唐老六，这个事我他娘跟你没完！李大嘴。你给我听清楚了！如果这事儿是你六爷干的，我不会不承认。如果不是，你又没有证据，还敢在这儿胡咧咧，我饶不了你。行，你要证据是吧？好，等我找着证据，我看你老小子怎么办。走，哼，走。谁干的呢？爷，那唐老六不承认是他干的。他当然不会承认了。你见过哪个做贼的偷东西还自己承认的？爷，那照这么说，这事儿跟他们唐家肯定脱不了干系啊。在租界里，敢跟我作对的，也只有唐祖光了。看来，他是气不过。爷，那跟日本人那边应该怎么交代啊？嗯，看来我真的要去找一趟井川大佐了。我
家人一向与世无争，我也照样遭到了日本人的毒手。很少听到你提起你的家人啊，只知道他们都是被日本人所杀害。你这样一味的埋在心里面，肯定非常难过。简单的话，你为什么不早点给我治疗，还背了我那么长一段路啊？呃，时间不早了，我们回去吧。哎，你还没有回答我的问题呢。这个小夏，怎么感觉怪怪的？关于这次鸦片的损失，我可以不追究。大佐阁下，那您的意思是，头先生，你果然是聪明人，我喜欢跟您这样的聪明人交朋友。<笑>大佐阁下，恐怕您的条件不只是交朋友这么简单吧？<笑>好吧，我们就。开诚布公的讲，我希望你跟我们紧密合作，把上海租界的商业和势力控制在我们手中。大佐阁下，中国有一句俗话叫“一山难容二虎”，这旁边有唐祖光在掣肘。就算是大佐阁下，你给我再多的支持。这恐怕我也难有所为呀。那你认为，烟土仓库的火，是唐爷指使人去做的？这个嘛，这个还需要大佐阁下您自己去判断。大佐阁下，如果没有其他的事情，在下告辞了。请，啊，给我接井上公馆。大哥，今天早上我已经去查看过了，土怀志的仓库确实被烧得一塌糊涂。看来，这次他们的损失不小啊。不会是你干的吧，大哥？要是我干的，瞒得了别人，我还能瞒您吗？那就好，只要不是咱们干的，那就没有得罪托怀志。嗯，如果他们要是找上门来呢？他还敢来找我？不过，你要提醒兄弟们多加小心。嗯，大哥考虑的是。大哥。彩儿来了，哼，喝汤。哟，今天这太阳是不是打西边出来了？我家小妹什么时候知道爱惜她大哥了？哎，那我辛辛苦苦熬出来的，你爱喝不喝？不喝我喝。哎，喝喝喝喝，我家小妹亲自熬的，我能不喝吗？嗯，味道不错，味道是不错。彩儿，嗯。我怎么感觉和阿牛做的一模一样啊？你不会只是在旁边尝了尝味道吧？机会短呢，我我我监工也算是参与。啊。好，好，好，是是是是,是。有人吗？你们干什么？
你去通报唐老爷，就说川岛一郎前来拜访。老爷，六爷，老三，什么事把你慌成这个样子？门外有一个自称川岛一郎的日本人，说是来拜见唐爷，但带着一大群日本浪人。什么？大哥，看样子是来者不善呢。哼，既然人来了，咱也不能不见。走，看看去。在门口。我说你今天怎么有兴趣在雕房待这么长时间？怎么不行啊？没有不行，只是有些不太习惯。你这挑的不行，跟我大哥比差远了。就你多嘴，怎么说话呢？哎，不过小夏说的一点都没错啊。平时你从来都不来，今天却赖着不肯走了，为什么呀？不好了，不好了，不好了！一群日本浪人过来了，说是要过来找唐爷的。走，看看去。走走。你们到我府上有何贵干呢？我来就是想问一下，你凭什么插手我们日本人的事情？哼，我倒奇了怪了，我什么时候插手你们日本人的事情了？你自己做了什么事情，你自己心里清楚。梧桐路的那把火，你倒是烧得痛快啊，大哥。他就是来捣乱的，你别理他，这事儿我来处理。嗯，人家指名道姓要找我，我要是不面对，倒显得我理亏了。今天我只要你一句话，只要你答应，从今以后不再多管闲事，老老实实做你自己的生意，我带人马上走。我要是不愿意呢？那我就要领教一下唐爷的身手了。听说你当年也是靠一双拳头打天下的，我靠的是礼仪诚信。拳头再硬，也服不了人心。唐老爷的嘴上功夫厉害，不知道手上的功夫是不是也一样的强？看来今天我要不和你交手，你是不会让我过去的。明教，您歇着，我来对付他。哎，老刘，很久没动手了，我倒是也想活动活动。你在一边看着。好，嗯。
放下。杨探长，我来只是跟唐爷切磋武艺，你们巡捕房好像管不着吧？这一个个都拿着真刀叫切磋武艺，收起来。嗯。好了，现在比试完了，你还想干什么？走。走，大哥，你真是宝刀不老啊！这帮日本浪人，哼，今天算是栽到家了。唐爷，阿爸，师傅，阿爸，唐爷，师傅你怎么了？阿爸，大哥，你这是？师傅。赶紧回屋！快快快！回屋！快快快！小心啊！坤哥，你就那么让他们走了？他们没有干违法的事情，我们巡捕房拿他们也没有办法。没有干违法的事情，他把我阿爸伤成这样，你能做什么？你们巡捕房到底能做什么？阿爸，带兄弟们先回去吧。啊，好，都散了，没事了，走了，兄弟们。回去，散了吧，散了吧。你们啊，太小题大做了，一点小事儿，把你们都给惊动了。阿爸，什么小事儿？您都吐血了。兰儿，阿爸怎么样？又没有去医院？还好，只是伤了肺部。心脏和脉搏都没有什么问题，我觉得还是去医院做个彻底的检查比较好。是啊，好，快去医院。去什么医院？这点小伤，让别人看见了不再笑话我呀？唐伯伯，嗯，还是去医院检查一下吧。对对对，对去医院看。你去看看吧，咱们去医院看。你们都回去吧，啊！我和你六叔呢，还有事儿要说呢。那你们去吧，有我在这儿，没事儿。大哥，这段时间你们多加小心，如果有什么问题的话，第一时间通知我。好。告诉你有什么用？你又不能抓他们。彩儿，怎么说话呢？这件事情你不可以怪阿坤。是巡捕房拿那些日本人没有办法。再说了，刚才要不是阿坤及时赶来，还不知道会发生什么事。哎，好了好了，这我也知道，但是那些日本人实在是太嚣张了，难道就没有任何人可以制止他们吗？大哥，看来这是日本人在向我们发出警告。我担心他们不守规矩，做出很多让我们想象不到的事情。韩青，不也是被日本人绑架的吗？他们要是明着来的话，咱们还不怕他什么？就怕他们搞什么阴谋诡计呀、啊！嗯，明枪好夺，暗箭难防。大佐阁下，我已经按照您的吩咐去警告了唐祖光，教训一下就好，让他今后安分一些。可是他烧毁了我们的烟土仓库，给我们造成了极大的损失。就这样放过他的话，会不会太便宜他了？这件事情不一定是唐爷做的。根据我的了解，唐爷一直秉持的是中庸之道，轻易不会招惹是非。涂怀志只是利用我们来打击唐爷罢了。恕属下直言，大佐阁下既然知道，为什么还要被涂怀志利用？哼，利用倒谈不上。唐爷对我们一直是若即若离，适当的给他一点压力是应该的。属下明白了。好的，这件事情先到此为止。你后面的主要任务是
，又杀那个神秘刀客。那个人，现在被中国人传为英雄。我们不能容忍这种事情的存在。是。身体怎么样了？他虽然嘴上不说，但实际上很严重。我姐说需要调理一段时间才能恢复。这次的事情都是因为我，如果不是因为我去烧那个仓库的话，也不会发生这样的事。那些日本人根本就没有任何证据证明是你我烧的，他们的话你也听见了。就是故意找事儿，为难我阿爸。你放心，我一定会让他们付出代价的。你准备行动啊？难道不应该吗？那我跟你一起去。不行，这次的行动你不能参与。我不能让你一个人冒险。我必须去。行吧，不过到了那边，你得听从我的安排。我都听你的，站长。最近租界里的日本浪人行动很猖獗，我们要不要制定一些计划，让他们收敛一点？你是不是因为唐野被川岛一郎所杀，出于私心才这么说？你怎么会这么说啊？租界里的浪人对商铺威胁恐吓，为那个烟土生意保驾护航，工部局又对他们一直采取容忍的态度，再这么长久下去的话，他们的势力会越来越大，租界的商会迟早会落入他们的手中的。这个我心里有数。我问你，那个神秘刺客的事情调查的怎么样？目前还没有查到他的身份。这件事要抓紧调查。如果能把他吸纳到我们这里来，那么之前刺杀冈村和日本军官的功劳将会归功到我们头上。而且，上面也很在意这个人，几次来电询问他的情况。我会尽力查的，站长。嗯。你有没有听说过一个叫青木直一的人？嗯，你怎么会想起问他来？最近有一个案子牵扯出一个叫青木直一的人，我去查了档案，可是档案里面显示这个人并没有在上海出现过。这个事情在以前是高度机密，不过上海沦陷以后，这已经不算什么了。告诉你也无妨，这个青木直一是日本黑龙会在中国。上海的财务负责人，后来失去了踪迹，估计是回到了日本。他在中国期间用了很多化名，其中最常用的是“游山继父”如果我没猜错的话，川岛一郎应该就住在那个楼上。那我跟你一起去吧。哎，别了，你功夫那么差，只会给我添麻烦。那我也不能让你一个人去啊。上面什么情况，我们还不清楚呢。你这样太冒险了，不然我们再找其他的机会吧。你是在担心我的安全吗？那个川岛一郎功夫又不差，万一还有其他帮手，这样的话，你一个人根本应付不来的。你留在这里，就是对我最大的帮助。那，那我在这等你啊！你自己小心。二牛，少爷，小夏在屋里头吧？哦，他不在。去哪儿了？这个我不太清楚。这下坏了。
，希望那个刺客能快点出现。等了他那么久，我心里倒是很期盼与他见面。属下很期盼你杀死那个刺客的场景。不会让你失望的。去看看怎么回事。嗨。你就是那个神秘的刀客。很意外吗？我一直在找你。没想到你竟然明目张胆地找到这里来，来找你，是因为今天就是你的死期。<笑>好你个狂妄的家伙，我倒要看看你到底有什么本事。你死之前，我会让你见识到的。好，那我就见识见识。你就是杀死冈村阁下的那个杀手。今天你杀了我，你也活不了多久。井川大佐一定会为我报仇的。决死得很惨，不仅颈部的动脉被人割断，还从楼上直接跌落到街上。仅此一役，景山公馆士气大绝，短时间内恐怕很难有所作为。狄处长，你怎么认为？根据现场的情况判断，应该是那个神秘刀客所为。那你们找到了神秘刀客的线索没有？哎，坤哥，你怎么来了？啊、你刚刚出去杀川岛一郎了？对，川岛伤了我师父，他死的罪有应得。怎么，你认为我不应该杀他吗？他确实该杀，可你这么做也太鲁莽了吧？你知不知道，我刚刚查到川岛一郎知道那个青木直一的事情。我现在好不容易找到的线索，结果被你那么一杀，我所有的线索都断了。啊？这……哎呀，对不起啊，真的是我太鲁莽了。早知道这样的话，应该留下活口。
小夏，如果你凡事能事先跟我商量一下的话，就不会有今天这样的局面了。说的是。那我们接下来该怎么办？我现在只知道青木直一之前在上海掌管黑龙会的所有资金。我在想，如果从这一点下手的话，说不定还能查到其他线索。可是。对了，你父亲为什么会认识青木之一啊？这个父亲倒没有跟我说过。小时候我父亲经常外出，基本不在家，也是等我长大之后，才在家里久住的，所以具体什么情况，我也不是很清楚。行，巡捕房的电话你知道，如果你想到什么事情的话，随时给我打电话。嗯，小夏。彩儿，小夏，坤哥也在啊。那个，之前小夏来巡捕房找我说有事情要我帮忙，其实我没说完就走了。今天刚好路过，就过来问问到底什么事。看来坤哥很关心你啊。只可惜小夏对以前的事情记得不太多了，我也不知道该怎么帮他。那行，我巡捕房还有事，我先走了。嗯。是不是怀疑你了？没有，你别想多了。我到工坊去了。哎呀，去什么工坊啊？我跟大哥说一声，让你休息一天。不用休息，我身体好得很，一点都不累。啊！你这个人，我关心你，你还不领情啊？家，爷，这川岛一郎够废物的。您说带着这么多人，在大白天让人给宰了？你吩咐下去，让弟兄们无论如何都要打探出这个杀手的消息。如果找到他的话，那在景川大佐那儿可是大功一件呢。是。爷，时间差不多了，我得带着弟兄们去接货了。好，吩咐下去，让弟兄们都警醒点。放心，我都已经安排明白了。嗯。大哥，坐这儿，坐这儿，坐下，赶紧歇着。你说这个。这个川岛一郎，会是被谁刺杀的呢？都说是那个神秘刀客做的，现在外面把这个神秘刀客都给传神了。不过，这个川岛一死，井上公馆那帮人呢，全部都缩回公馆待着去了。要是有机会啊，见他一面。<笑>这怕是不容易啊！你想，他要隐藏身份，不会轻易见人的。<笑>我就这么一说。你还认真了？哦，大哥，嗯，涂怀志的那个仓库虽然被毁了，可是日本人照常给他送货，他现在又开始做生意了。这个涂怀志是要一条道走到黑了，我们兄弟间的情谊也就此了断了。多行不义必自毙呀、啊，由他去吧，啊。嗯，马强东同志，怎么是你过来了呀？怎么，不欢迎啊？哪里的话，当然高兴了。不过你游击队工作那么忙，怎么会有空过来啊？现在上海租界的情况复杂，需要一个熟悉这边情况的人来指挥行动。当然，你是最合适的人选，因为你是老上海嘛。行了，老朱。赶紧把这边的情况跟我说一说。日本军队利用冈村的死，给上海租界施压，上海租界也同意了，允许他们在任何时候进入一小队的兵力。如果有事情发生的话，日本军队增援的时间会大大缩短。西西的地点距离外百渡桥大概有十五分钟的车程，也就是说，我们要袭击日本军车。必须得把战斗时间控制在十五分钟之内。明天晚上，上海包间会在租界内的新民饭店召开一个记者招待会。为了不引起日军的怀疑，袭击时间就定为明晚。这样的话，记者才有理由第一时间到达现场。嗯，需要考虑的因素确实很多。这次的袭击行动要成功，一定很困难。老周，我们要克服这些困难。
，保证完成任务。嗯，明天晚上我去找六叔帮忙安排你们离开，有人会带你们到码头乘船离开。六叔，这个人可靠吗？绝对可靠。六叔是一个有爱国热忱的人，之前我们向外运输的物资药品，多亏了他的帮忙。不过我告诉他要帮忙转移一些爱国人士，还是要隐瞒你们的真实身份。这也没错，我们确实是爱国人士。<笑>怎么又是一脸不高兴啊？我回去越想越不开心，我怎么觉得自己那么没有用呢？在你去刺杀川岛一郎的时候，我只能在外面干等着。哎，你不是说过吗？什么时候教我功夫啊？嘘。告诉你，你可不能说话不算数。谁说话不算数了？这是给你的，是刀，专门为你设计的。真的？真的。大哥说了，下午不用开工，我带你去雄记铁匠铺走一趟。好啊，哎，走走走。回去可帮我磨快一点，我试着怎么觉得这刀一点都不锋利啊！我特意让熊师傅磨钝一些的，怕太锋利的话会伤了你自己。嗨，我有个那么厉害的师傅，怎么会伤到自己呢？哎呀，根本就看不出这是个武器。这是专门为女孩设计的，叫纸刀，不然你每天拿着那么大一把刀走在街上像什么样子？是啊，哎，我现在也是有专属武器的人了，下次行动。可以一起吧？哎，别，咱们先说好，即使有行动，你顶多也是个接应的，以你现在的功夫，还差得远呢。瞧不起人！走吧，你们几个就在这儿等我。是是是。六叔，六叔来这干嘛？我去看看。哎，少管闲事，走，回去。艘货船要离港，如果他们几个人不嫌委屈的话，我可以安排他们坐这趟船走。那真是太感谢了。那明天晚上九点之前，我让他们赶到码头。啊，呵呵哦对了，他们都是些什么人？啊，都是些爱国人士。<笑>你呀、啊，每次都这么说。好，那我现在就去安排。哎，对了，你说，嗯，呃，上次跟你提过联络人的事情，你有人选吗？哦，人选倒是有一个，不过你让我再好好考虑考虑，好吧？好，那我先走了。
，张探长果然是讲信用之人啊。来之前我还在想，军统那边会不会信守承诺？你就算信不过军统，也信得过我吧？做我们这行的，信用很重要。这么说，你一定会对这件事情保密了？保证守口如瓶。有个好兄弟，真的是福气。我从来不会相信任何人，这次是例外。丁处长本来是打算把我杀人灭口来着吧？<笑>说笑了，你要有什么意外，你的好兄弟也不会放过我吧？<笑>走了。